Deus tenha misericórdia do cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone. O que está acontecendo nesse exato momento com o Marrone é uma das coisas mais indesejáveis do mundo para o ser humano. Todo mundo corre com medo do, do que esse problema pode fazer na vida do ser humano. E o Marrone está enfrentando essa batalha. Minha gente, ele começou a perder a sua... Ó, entendeu? Visão. Eu vou detalhar aqui para vocês o que, o que aconteceu e o que está acontecendo. Muita gente não está sabendo. Ele está afastado dos palcos. Tem um comunicado lá na sua, no, na sua rede social. Né? Ele vai seguir a orientação médica. E tem mais. Foi, foi dos dois olhos, viu, gente? É, 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 é lamentável. Eu vou, eu vou trazer aqui para vocês um conselho, certo? A orientação de um dos maiores oftalmologistas do Brasil, doutor João Paulo Félix, meu amigo. Ele gravou um vídeo para mim, eu pedi para ele gravar um vídeo para orientar vocês, porque esse vídeo pode salvar muitos de vocês, dos seus familiares. Por favor, é muito relevante o, esse conteúdo aqui que eu estou trazendo. Olha, deixa eu começar devagarinho. O Marrone, ele canta com o Bruno desde a década de 80, quase 40 anos juntos. Ele tem 58 anos, venderam mais de 10 milhões de álbuns, figura carimbada em todos os programas de TVs, em todos os mega shows do Brasil, estão sempre em evidência, certo? O Marrone mostrou-se é, ser um, um, uma pessoa que cuida bem da sua saúde. Aí o que acontece? Ele começou a sentir uma dor de cabeça e achava que era simplesmente uma dor de cabeça, ia passar a dor de cabeça e tudo bem, ia seguir sua vida normal. Só que não, minha gente. Foi para o hospital em Goiânia e ali o médico disse assim, rapaz, você está com um problema aqui, um especialista, né? O especialista disse, você está com um problema aqui, rapaz, é seríssimo, viu? Você começou a, a perder assim a, a, a visão, né? Não, não assim central, mas eu acredito que o, o, o termo correto é a visão periférica aqui dos lados, né? Então, e aí doutor, mas o que? Ele disse, rapaz, tem que fazer um procedimento cirúrgico agora, com urgência, correndo. Ele disse, doutor, não sei o que, é agora, rapaz. Aí, gente, ele foi, passou por esse procedimento. Era um negócio que já estava tomando de conta, já estava assim avançado. Muita gente tem esse problema e não sabe, mas você, você vai se cuidar a partir de agora. Eu vou colocar aqui o doutor João Paulo Félix. Ele é aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte, minha cidade. Ele, ele é da clínica da Retina, é, clínica Retina, né? o Re, Retina Oftalmologia, certo? Ele atende na West Clínica, o formado na USP em São Paulo, doutorado em Nova York, nos Estados Unidos. Muita gente diz para ele assim, por que, que você não foi morar no outro canto, rapaz, em São Paulo? Ele disse, não, eu tenho condições de exercer o meu trabalho aqui em Mossoró, é, com, com muita desenvoltura, com muita dedicação, dá para me trabalhar aqui, do meu, do meu povo. Super requisitado. Muitas pessoas de outros estados, de São Paulo, do Rio de Janeiro, vêm para aqui fazer tratamento com ele, doutor João Paulo Félix. Vou colocar ele aqui, depois eu volto para falar aqui, do Marrone, gente, por favor. Olá, eu vim aqui a pedido de Sátio Araújo e seus seguidores para comentar um assunto muito em voga atualmente que é a respeito da cirurgia de glaucoma. Isso porque o cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone, precisou realizar com urgência uma cirurgia nos dois olhos para a correção de uma condição grave que é o glaucoma. E aí é muito importante falarmos sobre o glaucoma que é uma doença que se caracteriza pelo aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão intraocular pode levar à cegueira, pode levar à perda completa da visão se a pressão do olho não for controlada. Existem colírios, existem procedimentos como laser que podem controlar a pressão do olho. Porém, quando esses colírios, esses medicamentos, esse laser não consegue controlar a pressão intraocular, é necessária uma cirurgia. A cirurgia ela pode, inclusive, ser indicada de urgência quando os medicamentos não conseguem controlar a pressão ou quando ela, o paciente já se apresenta com essa pressão muito elevada. E aí é importante saber o que, é que essa cirurgia faz. Por que ela é importante? A cirurgia ela é capaz de controlar, de baixar essa pressão intraocular salvando o paciente de evoluir para a cegueira. E por isso que ela, em algumas situações, pode ser realizada de urgência, se essa pressão intraocular 
atingir níveis muito elevados. Então fica aqui a dica, fale sobre esse tema, converse com seus familiares, faça sempre a triagem, o diagnóstico, a consulta completa para avaliação do glaucoma, para evitar assim perda de visão e cegueira. Grande abraço a todos. Escute agora qual é a situação do Marrone nesse exato momento. Ele está sob sobre, sobre observação, por 15 dias o médico mandou ele se afastar, depois o médico disse que ele podia voltar à sua atividade normal, porque se, dá para ele fazer tudo do jeito que está, né? usando o medicamento, o tratamento, tal, tal. Caso não se agrave, tudo bem, mas o problema é que o negócio pode, não vou nem dizer, que Deus bota a mão dele, bota a mão dele, que estaciona aí, e que tudo dê certo, sabe? Agora, por favor, eu, eu, eu imploro a você. O seu pai precisa ver esse vídeo, a sua mãe, sua tia que mora longe. Precisa receber essa orientação aqui, entendeu? Do doutor João Paulo, certo? Para quem não sabe, eu perdi a visão completamente dos meus dois olhos, gente. Perdi do olho esquerdo com 13 anos de idade, deslocamento da retina. 2020, perdi do olho direito. Entendeu? Passei oito meses sem ver certo? Fui para fui um médico, fui para outro, fui para vários oftalmologistas, cheguei em Natal, o doutor Márcio Florencio, que é um excelente profissional, me encaminhou para o doutor João Paulo Félix, eu vim, ele fez um tratamento comigo, depois eu passei por um procedimento cirúrgico, com sete dias passei por outro procedimento cirúrgico, continuei sem ver, minha gente, sabe? O meu sogro, e ele, João Paulo, esse médico que eu estou falando para vocês, tem um negócio com ele que é muito bom, é que ele é um homem cheio de fé, gente, ele é um homem espiritual, ou espirituoso, como vocês queiram chamar, sabe? Ele, ele atrela a ciência à fé, isso é muito importante, viu? Quando eu ia para ele, estava vendo que eu, nada, eles iam, Deus tá, deixa Deus trabalhar, você é uma pessoa de fé, vai dar tudo certo, sabe? Eu disse, amém. E eu ia para ele, nada, e nada, e nada da minha visão voltar, minha gente. Ele disse, é, o que a gente pode fazer, o que eu pude fazer, eu fiz, agora vamos confiar em Deus, e nada da minha visão. Eu em casa, deitado numa rede, né? O meu sogro me deu um radinho de pilha, eu disse, eu, eu, não, eu não vejo nem os botão, homem, como é que eu... Ele disse, mas fica com esse radinho aí, homem. Aí eu, tá bom. Eu esperei todo mundo sair de casa. Aí eu fiz uma oração a Deus. Só no meu pensamento. Antes de ligar o rádio, eu disse, Deus, eu já ouvi tanto a voz do homem. Eu queria ouvir tanto a sua voz. Por favor, fale comigo aqui nesse radinho de pilha. Aí liguei o rádio. O rádio só fazia chiar. Eu procurando uma estação. Eu queria uma sintonia e não encontrava. Só fazia chiar. Até que saiu um fundo musical do rádio. Um piano com a melodia celestial. Eu nunca vi uma melodia daquela. E logo após, uma voz meiga e suave, uma voz mansa, porém grandiosa, que preencheu todos os espaços assim da, da, do meu coração, da, da sala em que eu estava, e a voz dizia assim, homem, você está livre desta tua enfermidade, se calou, saiu o fundo musical novamente, o rádio começou a chiar, não encontrei mais nada no rádio, nem chorei, nem sorri, nem fiquei triste, nem fiquei feliz, fiquei anestesiado, não sabia o que estava acontecendo, quando a minha esposa chegou do trabalho, eu contei para ela, ela ficou emocionada, e aí eu disse, meu Deus, e eu continuei sem ver nada, eu disse, vamos ao médico, vamos ao doutor João Paulo, eu disse, vamos, é, combinamos com ele, ele disse, pode vir amanhã de manhãzinha aqui, e eu não disse nada a ele, eu disse a ela, amor, vá gravando, sem ver nada, sem ver nada, batendo em todo canto, cheguei lá, batendo no birô de João Paulo, e ele, como é que você está, amigo? Estou sem ver nada, doutor, ele disse, mas tenha fé em Deus que vai dar certo, senta aqui, sentei, abro o olho, Direita, esquerda, para cima, de lado, para baixo, esquerda, para cima, de lado. Direita, esquerda, para baixo, direita, para cima, para baixo. Aí ele levantou as duas mãos para o céu e disse assim, pode contar o seu testemunho. Aí eu disse, mas como? Eu não estou entendendo nada. Mas tenha calma, vem cá. Me sentou na outra, na outra cadeira, mandou eu olhar e mandou minha esposa ir para frente. Kelly, vai para frente. E minha esposa filmando. Kelly, vem aqui para frente. Quando ela foi para frente, olhou. E aí, você está vendo o quê? Aí caiu a ficha, eu me emocionei, fiquei como uma criança, eu vi até as espinhas do rosto da minha esposa, eu vi até as espinhas, faltou energia aqui, mas eu vou continuar no vídeo, é porque o inimigo não quer que eu conte essa, essa vitória, certo? Vou continuar, porque faltou energia, faltou energia, mas o celular ainda está ligado, quando eu falo dessa, desse testemunho, acontece coisas espirituais, certo? Que não vem de Deus, né? Sempre, sempre acontece esses negócios aqui. Quando não é cachorro, quando não é, é alguém que chama, o um celular que descarrega. É, enfim, acontece muita coisa. Tá só faltando energia. Mas eu, eu vou continuar o vídeo. Vou continuar o vídeo. Só faltando energia. Entendeu? Porque é algo espiritual. Porque o inimigo das nossas almas não quer que você escute é, o, o que eu tô contando aqui. Certo? Então, minha gente, é, 
chegou, né? Chegou a energia, né? Vou contar para a glória de Deus. Eu conto com todos vocês aí. Os meus irmãos da fé. Você que é meu irmão. Você que é meu irmão. Certo? É, você não deixe esse vídeo parar. Não deixe. Compartilhe esse vídeo com, com, com quem você puder. Porque a essência de Deus vai aqui dentro para abençoar pessoas. Viu? Para abençoar pessoas. Já pensou, rapaz? Aqui, aqui é uma raridade de faltar energia. Aí... aí só falta, no dia que falta, eu estou falando sobre esse testemunho, falando da grandeza de Deus, mas a vitória é nossa. A vitória é nossa em nome de Jesus. Então, minha gente, é isso. Que eu, desejo, eu desejo tudo de bom para o Marrone, ore pelo Marrone e cuide do seu familiar, do seu pai e da sua mãe. Vá sempre ao oftalmologista, um retinólogo, entendeu? É, certo? Eu vou, eu vou deixar vou mar deixar marcado aqui, doutor, doutor João Paulo, entendeu? E você sabe, quando precisar, você sabe a quem você recorrer. Primeiro a Deus, depois procure, procure. Eu aconselho, eu recomendo, doutor João Paulo Félix. Ele não vou dizer que ele é o melhor, mas eu tenho certeza que na galeria dos melhores, o nome dele está lá, estampado na parede, viu? Eu digo de coração isso aqui que eu estou dizendo para vocês. vocês. Eu tenho em torno de 3 milhões e 800 mil seguidores, somando as redes. E vocês sabem que o meu conteúdo é sério. Às vezes eu brinco, mas é uma brincadeira dentro da seriedade. E meu intuito aqui é que vocês sejam abençoados, viu? Vá na minha orientação, vá na orientação de Dr. João Paulo, tá certo? Então eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Um forte abraço, quer continuar recebendo os vídeos? Ative o sininho de notificação e interaja aqui, tá bom? Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.